Guna menjaga ketertiban dan kebersihan kota selasa kemarin, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpo PP Kota Cilegon mengambil langkah tegas dengan membongkar bangunan liar yang berdiri di Kelurahan Masigit. Sebelum menertibkan, pihak Satpo PP telah mengirimkan surat edaran sebanyak tiga kali di mana para pemilik bangunan liar ini diminta untuk membongkar secara mandiri. Namun masih ada beberapa pemilik bangunan yang enggan melakukannya sehingga petugas membongkar paksa. Sementara itu saat pembongkaran berlangsung terjadi penolakan dari salah satu pemilik bangunan yang meminta waktu untuk pembongkaran. Berdasarkan surat perintah untuk penutupan lokasi di seluruh masing ini karena akan berkaitan dibangun gedung yang mudi. Seperti kita tahu gedung ini kita sudah lama ini di kecamatan Gopang ini kan istilahnya memang sudah perpentan dari stok masyarakat juga. Dan kita juga perlu dibatarkan dasar kita dari Arhan Pipita, itu hmm. untuk nyasi. Karena itu kan ada aset pemerintah hmm. yang harus istilahnya disesuaikan oleh fungsinya. Salah satu pemilik bangunan mengaku sebelum berdirinya bangunan miliknya, dirinya sudah membuat perjanjian dengan pemerintah kota setempat untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah tersebut dan dirinya tidak keberatan jika harus dibongkar. Namun menunggu pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon selesai. Kecewa. sama Satpol PP sama PU Tegon khususnya yang berkaitan dengan pembongkaran ini karena apa saya masyarakat Tegon merantau ke sini yang usaha di sini padahal dari awal saya sudah minta izin buat eh, membangun ini bahkan kami di situ di, di Satpol PP sebelumnya saya bikin eh, oret-oretan bisa ditempetin tapi tidak bisa uh, menguasai dan tidak bisa dikontrak itu kami uh, ikutin sampai sekarang tapi se- sekarang kabit yang sekarang ini itu menurut saya semena-mena kenapa semena-mena karena tidak pernah ngasih kesempatan kita itu ngobrol bareng sama PU sama Satpol PP atau Pak Lura duduk bareng pembongkaran bangunan liar ini dilakukan karena PMK Cilegon akan mendirikan bangunan MUI Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.